Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Vous êtes vraiment gentil d'attendre et de rester ici pour le même prédicateur. Ça, mais, je ne pas traduire. Mais euh, merci bien pour euh, votre présence ici. This evening, we're going to focus upon a very interesting aspect of revival and reformation. Nous allons aborder un aspect important dans le contexte de, du réveil et de la réforme. We touched on it today already about uh, the need for the latter reign of the Holy Spirit. Nous en avons touché un aspect lorsque nous avons évoqué l'attente de cette pluie de l'arrière-saison. We've already mentioned that we are Seventh Day Adventists. Nous avons déjà fait état du fait que nous soyons des adventistes du septième jour. We look forward to the soon coming of Jesus. Nous avons les yeux fixés sur le second avènement de Jésus. And we ask the question, if we are Adventists, why are we still here? Et nous nous posons la question, si nous sommes adventistes, pourquoi sommes-nous encore ici? I want you to look at some Bible texts with me, with me if you brought your Bibles. And si I vous hope avez you votre Bible, j'aimerais que nous regardions mm -hmm. certains passages ensemble. We mentioned this particular verse earlier today, at least in passing. Au passage, nous avons certainement mentionné ce verset. And that is 2 Chronicles chapter 7. De Chroniques, chapitre 7. When you look at this particular verse, it was uh, God speaking to Solomon himself. C'est le texte où Dieu s'adresse à Salomon lui-même. It was at the time of the dedication of the temple. C'était au moment de la, de, la, de la dédicace du temple. And when you look at this verse and look at the verbs in the verse, regardez ce passage et surtout les verbes qui sont utilisés, you begin to understand what it means to come to the Lord in the humility of true godliness. Et vous observez ce que cela signifie que de venir au Seigneur dans une humilité authentique euh, dans une démarche de sainteté. That for us to engage in a revival of mission, c'est-à-dire pour un engagement de notre part dans un réveil en vue de la mission, to present the wonderful message of hope, pour présenter ce merveilleux message d'espérance, to preach the word of God, pour prêcher la parole de Dieu, all of this is based in our humble acceptance that we owe everything to Jesus. Tout cela est fondé sur notre acceptation humble de que nous devons tout au Seigneur. And if you are to proclaim this precious unique message which God has entrusted into your hands. Et si vous êtes censé prêcher ce message que Dieu fait reposer entre vos mains. If you are going to be revived for mission. Si vous devez être réveillé pour la mission. This text becomes so important. Ce texte prend toute sa signification pour vous. God is speaking. Dieu parle. If my people who are called by my name. De Chronique 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Are you a follower of God himself? Est-ce que vous suivez le Seigneur? Are you someone who is a member of the Seventh Day Adventist Church? Est-ce que vous êtes membre de l'Église Adventiste du Septième Jour? A name that God helped to provide to His church. Un nom que Dieu a voulu confier à son Église. So if you are called by God's name, si vous êtes appelé de ce nom, He asks us to do four things. Il nous demande de faire quatre choses. Humble ourselves. Nous humilier. Pray. Prier. Seek his face. Le rechercher. Turn from our wicked ways. Et nous détourner de nos mauvaises voies. When we do that, quand nous faisons ce, ces éléments, God says, "I will hear from heaven." Dieu dit, "Je j'exaucerai des cieux." I will forgive their sin. Je vais pardonner les péchés. I will heal their land. Je vais guérir leur pays. I'd like to just indicate my appreciation for the Fédération. Fédération France Nord and their very intent and intentional way of approaching God's word. Je veux dire mon appréciation de ce que dans la Fédération France Nord on met en place pour 
vie se réveille pour entrer dans cette dynamique de, de rapprochement du Seigneur. And I, I know, uh... The president is translating, but I would like to thank him. Je voudrais vous remercier. Je remercie pour la traduction aussi. <laughs> And uh, I, I, want to I want to encourage each of the pastors in this conference. Je veux si il y a une appréciation pour chaque pasteur dans cette fédération. Each of the elders in the churches. Chaque ancien dans les églises locales. Each of you as members. Chacun de vous en tant que membre d'église. Focus upon that which is truly bringing you to the foot of the cross. Concentrez-vous sur ce qui vous ramène réellement au pied de la croix. So that you can truly have that revival. Pour que vous expérimentiez réellement ce réveil. That will drive your mission for this great territory of North France. Ce qui va conduire, motiver la mission pour ce grand territoire de France. Because you see. God intends for us to be active in mission. Parce que vous voyez que Dieu, l'intention du Seigneur, c'est que nous soyons réellement actifs dans la mission. So this text can serve as a basis for our revival. Donc ce texte, ce passage peut servir de base pour notre réveil. Turn with me to the little tiny book of Joel. Maintenant, allons dans le petit livre de Joel. It uh, only has uh, three chapters. Joel qui a que trois chapitres. So it's a little hard to find sometimes. Parfois, un peu dur de le trouver. But as you look at uh, the second chapter, quand vous regardez le deuxième chapitre, you begin to understand what God was intending for his people in terms of repentance and revival. Vous observez ce que Dieu euh, dessine un peu comme expérience pour son peuple dans cette euh, perspective de réveil. Let's look at some of these verses in chapter 2. Quelques versets au chapitre 2. Uh, verse 12. Verset 12. It says again, it's uh, reflecting what God said in 2 Chronicles. Toujours pour uh, refléter, renvoyer l'idée que Dieu énonce ici. Turn to me. Par rapport au livre des chroniques. With all your heart. Revenez à moi de tout votre cœur. With fasting, weeping and mourning. Avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Now that doesn't mean we should be, always be sad. Ça ne veut pas dire que nous devrions, nous devrions tous être tristes. But it means come to me in the simplicity of your humility. Ça veut dire venez à moi dans la simplicité de votre humilité. And then it says in the next verse. Ensuite, verset suivant. Rend your hearts and not your garments. Ne déchirez pas vos vêtements, mais plutôt votre cœur. Don't make a big show of your spirituality. Ne soyez pas, ne faites pas un show par rapport à votre spiritualité. Don't just do outward things that make people think you're religious. Ne travaillez pas sur les apparences pour pas faire croire que vous êtes religieux. You know, there's a difference between a religious person and a spiritual person. Vous savez, il y a une différence entre être religieux et spirituel. You can be a religious person on the exterior. À l'extérieur, vous pouvez paraître très religieux. But in the interior. You must be a spiritual person. Mais à l'intérieur, il faudra être spirituel. Connected with Jesus. Dans cette relation avec Jésus. And it says in verse 13, return to the Lord your God. Et dans au verset 13, il est dit, revenez à l'Éternel votre Dieu. Beautiful explanation of who He is. Et il y a là une explication mm. intéressante sur ce qui il est. Gracious, merciful. Car il est compatissant et clément. Kind. Patient. And then it says. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him? In other words, the Lord is going to give you something. Et verset 14, il est dit, qui sait s'il ne reviendra pas, s'il n'aura pas de regret. En d'autres mots, cela veut dire que le Seigneur veut vous donner quelque chose. Now, verse 15 tells us that we shouldn't be timid about our spiritual relationship with Him. Et verset 15 nous montre que nous ne devrions pas être timides par rapport à notre expression, à notre Blow relation. Blow the trumpet, it says in Zion. Il est dit, euh, sonnez de la trompette en Sion. You know these musicians who have been with With us and those who are musically inclined, you know that to blow a trumpet, you don't. You've got to give it a strong sound. Vous savez, en parlant des musiciens ou ceux qui qui nous entraînent dans la musique pour jouer de la trompette, on ne faut pas être timide. Il faut vraiment donner du souffle pour faire du son. And God wants us to give the trumpet a certain sound as Seventh Day Adventists. Dieu veut que nous donnions à cette trompette un son en tant que Adventistes du septième jour. And it goes on: consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people. Il est dit. Consacrer un jeune, proclamer une assemblée solennelle, réunissez le peuple. And verse 17, the priests, the pastors, they should, they should weep between the porch and the altar. Il est dit que les prêtres entre le vestibule et l'autel, eux aussi, ils devraient intercéder. We, exactly, we are to intercede for others, saying, Lord, spare your people. 
Nous devrions intercéder pour autrui pour que le Seigneur se manifeste vis-à-vis -vis de son peuple et à travers son peuple. Then getting down to verse 23. Ensuite, verset 23. It says, Be glad, children of Zion. Il dit, soyez dans l'allégresse, vous, fils ou enfants de Sion. Rejoice in the Lord your God. Réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu. He's given you the former rain faithfully. Car il vous donne la pluie d'automne fidèlement. What a wonderful thing it is that God is truly faithful and fidèle. Qu'est-ce que cela implique réellement, en sachant que Dieu est fidèle il tient parole. And then it says he will cause the rain to come down for you the former rain and the latter rain. Il dit il fait descendre la pluie sur vous, la pluie d'automne et la pluie euh, de printemps. And then it talks a little bit more about it at the end of the chapter. Et à la fin de ce chapitre, il développe un peu plus. Because in verse 28 it says that the time will come when the Lord is going to pour out his spirit on all flesh. Il dit qu'après cela le temps viendra où Dieu va répandre son esprit sur tous. Sons, daughters shall prophesy, old men shall see dreams. Les fils et les filles vont prophétiser, les anciens auront des rêves. Young men shall see visions. Et des jeunes gens des visions. He says, I'm going to pour out my spirit in those days. Et dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur. Verse 30, I will show wonders in the heavens and the earth. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Blood and fire and pillars of smoke and the sun will be turned to darkness. Du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres. Before the coming of the great and awesome day of the Avant Lord. Avant le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. We're living right there. Nous vivons dans cette perspective. Then in verse 32, verse 32, it says that whoever it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be alors, saved. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. What a promise for you and for me and for those that you share this precious word with. Quelle promesse pour vous, pour moi et pour ceux à qui vous partagez ces choses-là. And then it says, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord calls. Et il y aura des rescapés comme l'a dit le Seigneur. Et ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants. Now when you go to Acts chapter 2 in the New Testament. Dans le Nouveau Testament, quand vous prenez le livre des Actes au chapitre 2. You will find references back to Joel chapter 2. Vous verrez des références et, euh, claires, explicites à ce chapitre de Joël. You will also find what was happening at the time when the Lord poured out the Holy Spirit upon his apostles. Lorsque Dieu a répandu son esprit sur ses apôtres. And uh, it indicates in a very powerful way how they were together of one accord. Il est dit comment ils étaient unis, ils étaient en, en, dans l'unité, tous étaient un. And it says that uh, they were all there in one place, in one accord. Verse 2, suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and the Holy Spirit fell upon them. C'était tous ensemble dans un même lieu et tout d'un coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison et c'était l'esprit qui venait sur eux. Now that wasn't just for those times. Ce n'était pas seulement pour cette période là ou ce jour là. God is planning to do something very special for his people in the last days. Dieu veut vraiment faire quelque chose de particulier pour son peuple dans les derniers jours. Now we have to be very careful because I am not advocating that we become those who speak in tongues in Pentecostal ways. Soyons prudents, je ne suis pas en train de faire référence à cette manière de s'exprimer de manière dans une démarche pentecôtiste we, avec des dons de un parler en langue but we are talking about the power that god is going to give to be able to proclaim the word just as they did in that apostolic time mais nous parlons surtout de cette manière dont mm. dieu va s'y prendre pour que le message soit proclamé comme il a été proclamé dans ces temps apostoliques god is going to do this i believe in the near future je crois que dieu va faire cela dans le proche avenir We've been here for many years. Nous avons cheminé pendant plusieurs années. Why not go home? Pourquoi ne pas rentrer à la maison? The Lord is waiting to take us home. Le Seigneur attend pour nous faire rentrer à la maison. And he wants to pour out the latter rain. Mais il va envoyer la pluie de l'arrière saison. In the little book of Hosea. Dans le petit livre de Osée. Well, it has how many chapters? About uh, 13 or whatever it is. Uh, 12, 13 chapters. 13, 14, 14 chapters. Uh, in, this, de 14 chapitres. in this book, in chapter 6, Au chapitre 6 du livre de, de it is a call again to repentance. Y a là un appel à la repentance. And again, God is saying, 
Come and let us return to the Lord. Et Dieu dit, allez, revenons au Seigneur. He's speaking through Hosea. Il parle à travers le prophète Osée. And Hosea is saying he has torn us but he will heal us. Car il a déchiré mais il nous guérira. He's stricken us but he will bind us up. Il a frappé mais il pansera nos plaies. He will revive us. Il nous rendra la vie. He'll raise us up. Il nous ressuscitera et nous that, relèvera. That we may live in his sight. Pour que nous vivions à sa vue. And then in verse 3 it says pursue the knowledge of the Lord. Verset 3, il est dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Do not depend upon your relationship with the Lord only on experience. Depend on the word of God, the knowledge of God. Ne, ne fondez pas votre relation avec Dieu seulement sur l'expérience, mais fondez-la sur la connaissance. When you seek for the Lord with all of your heart, quand vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, when you examine his word and through prayer invite his presence, quand vous étudiez, examinez sa parole à travers la prière. Then it says he will come to us verse 3 the end he will come to us like the rain. Et il est dit au verset 3 à la fin il viendra pour nous comme une onde comme la pluie. Like the latter rain and the former rain to the earth. Comme la pluie de la première et de l'arrière saison. Ellen White had been in Australia for about 9 10 years or so. Ellen White a vécu environ 9 10 ans en Australie. She uh, did much work there. Elle a fait un grand travail là-bas. Actually, historically, it's kind of interesting to note uh, how she ended up in Australia. Il est intéressant de savoir historiquement comment elle a atterri en Australie. Because apparently, some of the brethren, some of the church leaders, were not happy with Ellen White. Parce que apparemment, certains dirigeants de l'Église n'étaient pas très contents dans leur rapport avec elle. So they kind of intentionally urged her and encouraged her, I think, to go to Australia. Il y a comme une, un petit appel pour aller un peu plus vers l'Australie. And God blessed in a wonderful way. Et Dieu a transformé cela en bénédiction. Well, she returned from Australia. Puis elle est rentrée d'Australie. She was an old lady. Et elle avait vieilli entre temps. And she came to the General Conference session in 1901. Et en 1901, elle a assisté à la session plénière de la Conférence Générale. Now, some of you may have heard me share this uh, previously. Peut-être certains m'ont déjà entendu uh, partager ce, cette expérience. I want to unpack it a little bit more, maybe. Je veux le détailler un petit peu. She uh, had not attended a session for about 10 years. Sur les dix dernières années, elle n'avait pas assisté à une session plénière. She came to the church. It was called the Dime Tabernacle. It was called a Dime Tabernacle because people raised dimes, little pieces of money, to help build this church. Est, elle est venue à cette église s'appeler l'argent de la dime, c'est-à-dire c'est une pièce de dix sous, par exemple. And uh, so she came to this church. It doesn't exist anymore. It burned down. Cette église n'existe plus. Elle a brûlé. Like many things in Battle Creek. Comme beaucoup de choses à Battle Creek. Because God had a message for His people at that time. Parce qu'à cette époque, Dieu avait un message pour son peuple. And it's a message for us today too. C'est un message pour nous aujourd'hui aussi. The message is: Don't concentrate everything you have in one place. Le message est le suivant: Ne Rassemblez pas tout ce que vous avez dans un seul endroit, dans un seul lieu. God wants us to diffuse our resources and ourselves as members in many places so that we can be many lights, not just one. Dieu ne veut pas une seule lumière à un seul endroit, mais il veut plutôt que nous étendions nos cordages pour que la lumière brille à plusieurs endroits en même temps. I had the privilege of standing on the very spot where this church existed before. J'ai eu la, le privilège de me trouver sur, au, sur le lieu même où cette église existait hein, auparavant. Just uh, in the late part or middle part of last year. Surtout dans la deuxième partie de l'année dernière. To realize that you're standing in the very place where this dramatic story unfolded, it is quite sobering. C'est éprouvant de se retrouver à un endroit où il y a eu cette histoire assez tragique. She stood up Elle s'est levée at the session à, pendant la session 1901 1901 That's 110 years ago C'est-à-dire 110 ans de cela d'aujourd'hui en arrière She stood up and she told the chair of the meeting that uh, God was not happy she was not happy with the way things had been going 
in the church. Elle s'est levée et elle s'est adressée au président de séance pour dire que Dieu n'était pas contente et elle aussi elle n'était pas très heureuse de la manière dont les choses étaient conduites dans l'église. There needed to be a change. Il fallait un changement. So the chairman said, well, what's your pleasure? What would you like to do? La, donc la, le président de séance lui a dit, d'accord, qu'est-ce que vous suggérez? Ellen White began to explain. Elle a commencé à expliquer. Now I have to tell you something a little bit interesting about Ellen White. Quelque chose que je dois vous dire d'intéressant au sujet d'Ellen White. I know that this is a little sensitive subject uh, for some people, not only here in Europe, but in other places. Je sais que c'est un sujet assez sensible pour certaines personnes, non seulement ici en Europe, mais sur d'autres régions du monde. But I want to tell you, uh, just taste of the spirit of prophecy and see whether it does something in your heart for the Lord. Je veux vous dire, juste goûtez l'effet de l'esprit de prophétie, des écrits, pour voir si cela change quelque chose dans votre vie. A personal experience uh, is a very uh, moving kind of impression that comes upon you. Une expérience personnelle uh, vous rend sensible réellement. C'est quelque chose de, uh, qui, qui vous touche. My great grandfather came from Ireland. Mon arrière-grand-père est venu d'Irlande. He was uh, a farmer. C'était un fermier. And worked also in a factory for locomotives, uh, helping to build locomotives. Il a également uh, travaillé trains. dans une usine qui fabriquait, qui construisait des locomotives. He moved from Ireland to the city of Philadelphia. Il a voyagé. In, in the il a, oui, il, il a voyagé de Dialand jusqu'à Philadelphie, aux États-Unis. Like many people did in that time when they were immigra immigrating to the United States. Quand il y avait cette vague migratoire de l'Europe vers les États-Unis à cette époque. And that's where he worked in this uh, train factory. Et voilà comment il s'est retrouvé à travailler dans cette usine qui fabriquait and, des locomotives. And then he called for. Uh, his bride to be to come from Ireland they got married and eventually they found themselves in California et puis il a invité sa fiancée à venir ils sont mariés puis ils sont retrouvés finalement en Californie they are located in a place near to what's called Healdsburg not far from Pacific Union College donc ils sont retrouvés dans un endroit qui finalement n'est pas très loin de ce que nous avons aujourd'hui comme uh, université Pacific Union College and uh, My great grandfather began, began to work uh, and, and uh, be a rancher and have big orchards and a store. He was a commercial person. Donc, il c'était un commercial. Il avait le sens du commerce, des affaires. Il a commencé à travailler. Il a commencé à vendre. Il a même construit ou imaginé des vergers et autres. Et il, il avait de l'argent. He was a good man. C'était un homme intéressant. He was a Christian in name. En tout cas, c'était un chrétien de nom. Not the Seventh-day Adventist. Non, pas un Adventist du septième jour. And uh, but he tried to help people. Mais il essayait d'aider autrui. Somewhere along the line, my great grandmother found the truth and the Seventh-day Adventist Church. Et quelque part, mon arrière-grand-mère a découvert la vérité et a rencontré aussi l'Église Adventiste du septième jour. It happened that in the area, the Seventh-day Adventist Church came and was holding a camp meeting. Il est arrivé qui qu'il y ait eu un, un camp meeting dans l'endroit où ils étaient. And my grandfather, I think initially, thought it was the circus that had come to town. Et au début, je pense que mon arrière-grand-père a pensé qu'il y avait un cirque qui s'installait dans la ville. And later he found out it was a Seventh-day Adventist camp. Et après, meeting. il a découvert que c'était plutôt les Adventistes du septième jour. Okay. My great-grandmother invited him to come to the meeting. Donc mon arrière-grand-père l'a invité à assister aux réunions. But, you know, he, he was a a pretty tough person. Vous savez, c'est quelqu'un d'assez dur. And uh, nobody expected much of anything to happen in his spiritual life. Et il n'y avait pas grand monde qui s'attendait à un changement sur le plan spirituel dans sa vie. They were surprised to see my great grandfather show up at the meeting. Mais les gens étaient surpris de voir que mon arrière-grand-père est finalement venu à ces rencontres. They sat there listening to a very forceful, beautiful sermon. Donc ils ont entendu un sermon assez puissant, assez dynamique. At the end of the sermon, à la fin du sermon, the prédicateur, the speaker, asked those who would like to give their hearts to Jesus to stand and come forward. Il y a eu un appel à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus à se lever. 
My great grandmother could not believe her eyes. Ma, mon arrière grand mère ne croyait pas ses yeux. When her husband, my great grandfather, quietly stood up and walked to the front of that tent. Quand mon arrière grand père s'est levé et est allé à l'avant de sous cette tente de he, la rencontre. He was eventually baptized and joined the Seventh Day Adventist Church. Finalement, il s'est fait baptiser et est devenu membre de l'église adventiste du septième jour. He became the first elder of that. Hillsburg Church. Il est devenu le premier ancien de cette église Hillsburg uh, Church. A faithful layman who helped God's people. Un laïc fidèle qui voulait aider le peuple de Dieu. The speaker, the preacher on that on that particular day who made that special appeal. Le prédicateur de ce jour-là lors de cette conférence. In the tent. Sous la tente. Was Ellen White. Était Ellen White. And since that time, there has been a special connection with our family to the ministry, the help that Ellen White has given spiritually. Et depuis ce temps-là, il y a comme un lien spécial entre au niveau de ma famille, parce que Ellen White était là et a apporté euh, une perspective spirituelle. And my grandfather, who grew up in the Seventh Day Adventist Church, et mon grand-père, qui lui a grandi dans l'Église adventiste, remembers that Ellen White came to their home. Il se souvient que Ellen White est venue chez eux à la maison. She would tell Bible stories. She would tell stories. Et qui racontait des histoires, des histoires bibliques ou des expériences. And my grandfather and his brothers, they would sit there and listen. Et mon grand-père et son frère, ils étaient là, ils étaient assis à écouter ces histoires. You see, Ellen White was not just some strange uh, prophetess who had no relationship to people. Vous savez, Ellen White n'était pas une sorte de prophétesse un peu bizarre. Euh éloignée, qui lointaine ou qui n'avait pas de relation avec autrui, avec les gens. She so, she was who loved the souls, loved the elle aimait les personnes, réellement elle aimait les gens autour d'elle. White, as she stood and spoke to those people at the general conference session in 1901. Alors que Ellen White s'est mise debout pour s'adresser à l'Église à cette session de 1901. Pled with the people to turn again to God. Les encourageant à se, re, se tourner de nouveau vers Dieu. For there were two things that God had on the agenda for that general conference session. Parce que il y avait deux choses que Dieu avait à l'ordre du jour pour cette session plénière. One was to introduce a new structure administratively that would help with the evangelistic outreach of the church. C'est la mise en place d'une structure administrative qui allait aider à la proclamation de l'évangile. And that was accomplished. Et cela s'est réalisé. They voted it. Ils l'ont voté. They voted union structures. Ils ont voté la, les structures de l'union ou en une union, organisation de l'église en union. The same structure we have today. Comme c'est les structures que nous avons aujourd'hui au niveau des unions. That helps to facilitate the evangelistic advance in a territory. Qui permettent de faciliter, de prolonger l'effort le, évangélique. Now the second portion was that God wanted to pour out the Holy Spirit in a dramatic way. La deuxième motion, le deuxième point, c'était euh, le, le désir de Dieu de répandre son esprit d'une manière très forte. God wanted to finish his work. Dieu voulait finir, accomplir son œuvre. 110 years ago. 110 ans euh, en arrière. How long was, must we wait? Combien de temps allons-nous attendre encore? And at that session, it did not happen. Et à cette session, cela ne s'est pas produit. Why not? Pourquoi pas? What was the reason for God not being able to pour it out? Pour quelle raison Dieu n'a-t-il pas répandu son esprit? First of all, Ellen White tells us that the men who were in positions of leadership. Premièrement, Ellen White dit que ceux qui étaient à la direction, they had great light but they did not walk in the light. Ils avaient une grande vie visible mais ils ne marchaient pas dans la lumière. We have great light today. Parfois, nous avons une grande lumière. We just read today that great light is shedding from the Bible on God's remnant church. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une grande lumière qui émane de la parole de Dieu et qui brille sur son peuple. Are we walking in that light? Est-ce que nous marchons dans cette lumière? Are we making ourselves available to the power that the Lord provides for us in that light? Est-ce que nous nous rendons disponibles pour cette lumière, ce cette puissance que Dieu met à travers cette lumière pour nous Or are we hypocritical? Ou bien est-ce que nous sommes des hypocrites I'm not pointing any fingers. 
Je ne juge personne, je ne pointe personne du doigt. I talk to myself as well. Je m'adresse à moi-même pour commencer. Sometimes we put on a great show but underneath we don't have much fire. Parfois nous avons de grandes apparences mais à l'intérieur il n'y a pas de véritable feu qui brûle. And apparently there was unbelief in the General Conference and in the Review and Herald Publishing Association. Et apparemment il y avait des doutes en tout cas, il y avait un éloignement de la foi non seulement à la conférence générale mais aussi au niveau de la Review and Herald. Now, Interestingly, I have had the personal privilege of working in both of those places. Et à titre personnel, j'ai eu le privilège de travailler dans ces deux organismes. I hope we do not have unbelief in those places. Je veux vraiment espérer qu'il n'y ait pas une forme d'incroyance, en tout cas de rejet de la foi dans ces espaces-là, dans ces organismes. At least not in my heart. Et surtout pas dans mon cœur. And so, because there was unbelief, God could not pour out this blessing. À cause de ce doute, Dieu ne pouvait pas répandre son esprit ou sa bénédiction. The second reason was that a break was not made from the errors of the past. La seconde raison c'est qu'il n'y a pas eu une sorte de rupture par rapport aux erreurs du passé. People knew what was right. Des gens savaient ce qui était bien. But they refused to do anything about it. Mais ils ne voulaient pas réaliser cela. Do we know what is right and then ignore it? Est-ce que nous pouvons savoir ce qui est bien et puis faire semblant de l'ignorer Dans notre propre vie In the life of your family, Dans la vie de votre famille, dans le foyer your local church, Dans votre église locale meeting with your neighbors, dans, vos, dans les rencontres avec vos voisins Est-ce que vous êtes un représentant de